కార్యాచరణ ఏమైనా ఉంటుందా మేడం ఇప్పుడు మహిళలు రెండోసారి ఇలా పాదయాత్ర నడుపుతుంది కదా ఇలా ఉంటుంది మహిళలపై అంతే దిక్కుమాలిన కేసీఆర్ పాలనలో మళ్ళీ కోర్టుకు పోవాలి కోర్టు చేత మళ్ళా మొట్టికాయలు వేయించాలి ఇంకితే కదా లా అండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లము నేను సృష్టించటం లేదు ఇదే మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాము నా పాదయాత్రకు వస్తున్న ఆదరణ తట్టుకోలేక మిగతా పాదయాత్రలు రేవంత్ రెడ్డి గారు పాదయాత్ర చేస్తున్నారు అసలు పాదయాత్ర అంటారమ్మా దాన్ని ఎందుకు స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఎందుకు దాన్ని ఎందుకు అట్లా దాన్ని కూని చేస్తారు పాదయాత్రను పాదయాత్ర అంటే పాదాల మీద నడిసే యాత్ర ఆ దిక్కుమాలిన యాత్రను పాదయాత్ర అని పాదయాత్రను అవమానించకండి ఏ యాత్ర అనుకుంటారో మీరు అనుకోండి దాన్ని నాకు అభ్యంతరం లేదు కానీ ఒక పక్క నేను పాదయాత్ర చేస్తున్నా ఎండనక వానక నేను పాదాల మీద నడుస్తూ పాదయాత్ర చేస్తున్నా అసలు రోడ్లు తరబడి అసలు కార్లలో నెలలు తరబడి అసలు కార్లలో తిరగకుండా నా కుటుంబాన్ని నా బిడ్డల్ని అసలు నా ఇంటిని మొత్తం అన్నిటినీ పక్కన పెట్టి నెలల తరబడి పాదయాత్ర చేస్తున్నది నేను ఈ పాదయాత్ర నేను చేస్తున్నానని మిగతా వాళ్ళంతా మొదలుపెట్టి ఇంకా దానికి కూడా అందరూ పాదయాత్రలు అంటే దానికి అసలు అర్థమే లేకుండా చేస్తున్నారు కదా అసలు ఇన్ని రోజుల తర్వాత కారులో కూర్చుంటే పాదయాత్ర చేస్తే కారు ప్రయాణం సహించదు పాదయాత్ర చేసిన వాళ్ళకి అసలు కడుపులో దిప్పుతుంటది దట్ ఈస్ పాదయాత్ర ఎందుకంటే అన్ని రోజులు తరబడి మేము అసలు బండి ఎక్కకుండా పాదాల మీద నడుస్తున్న యాత్ర మేము చేస్తున్న పాదయాత్ర అసలైన పాదయాత్ర కాబట్టి ప్రజలు మమ్మల్ని ఆదరిస్తున్నారు కాబట్టి ఈ రోజు మిగతా పార్టీలు చేస్తున్నాయి ఆ విషయం పక్కన పెడితే అసలు మాకు వస్తున్న ఆదరణ తట్టుకోలేకే బికాస్ కేసీఆర్ ఫియర్ షర్మిల మాకు వస్తున్న ఆదరణ తట్టుకోలేకే మా పాదయాత్రను అడ్డుకునే ప్రయత్నము మూడు వేల కిలోమీటర్లు దాటినప్పటి నుంచి అడుగడుగునా చేస్తూనే ఉన్నారు అంటున్నది మేము అందుకే లా అండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేస్తున్నది వాళ్ళు మేము ఎక్కడా లా అండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేయలేదు వందల కొద్ది బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలను దించింది వాళ్ళు భార్య అక్కడ ఉంది శంకర్ నాయక్ భార్య అక్కడే ఉంది ఆయననే దగ్గరుండి జరిపిస్తుంది ఒక కబ్జా కేసులో అక్యూజ్డ్ వన్గా ఉన్న ఆవిడ ఆవిడ అక్కడ ఉండి కబ్జా కోరై ఉండి ఇంత అవినీతికి పాలుపడుతూ కూడా ఎంత మదం ఉండాలి కార్యకర్తలను దింపి మా ఫ్లెక్సీలను కాల్చి అక్కడ టైర్లు బండ్లు టైర్లని కాల్చి నానా బీభత్సము సృష్టించి లా అండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లం వాళ్ళే సృష్టించి మళ్ళా మే మా మీద నెపం పెట్టి లా అండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లం ఉంది కదా అని పోలీసులను పనోళ్ళలాగా వాడుకొని అధికారం ఉంది కదా లేకపోతే మిమ్మల్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తామనో ఇంకోటో ఇంకోటో వాళ్ళని బెదిరించి వాళ్ళ మీద ప్రెషర్ పెట్టి మా పాదయాత్రను అడుగు అడుగునా అడ్డుకుంటున్నది కేసీఆర్ బీఆర్ఎస్ పార్టీ కుళ్ళుతోనే అనే పంతం ఏముందయ్యా పంతం ఎందుకు ఉంటది నాకు నాకు వాళ్ళతో పర్సనల్ విభేదాలు ఏమి లేవు ఇంతకు ముందు నాకేమీ లేవు కానీ ఒక నియోజకవర్గంలో నేను పాదయాత్ర చేస్తే నా దృష్టికి ఒక అవినీతి వస్తే ఒక అక్రమం వస్తే ఒక భూ కబ్జా వస్తే నేను మాట్లాడకపోతే ఆ చెప్పిన వాడు ఆ ప్రజల ఏమనుకుంటారు నా గురించి నేను వాళ్ళతో కుమ్మక్కయ్యాననే అనుకుంటారు కదా ఇన్ని రోజులు కాంగ్రెస్ కానీ బీజేపీ పార్టీ కానీ వాళ్ళు జడ్జ్ చేస్తున్న అవినీతి గురించి మాట్లాడలేదు అంటే ఏమిటి అర్థం ఎవరి వాటాలు వాళ్ళు తీసుకున్నారు కదా ఈ ఎమ్మెల్యేలు ఎవరి వాటాలు వాళ్ళకి ఇచ్చారు వాళ్ళు నోర్లు మూసారు ఇక జర్నలిస్టులు కేసులు వేస్తామంటే ఈ శంకర్ నాయక్ అట జర్నలిస్టులు కేసులు రా ఏదన్నా రిపోర్ట్ చేస్తే అట ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాటి అట్రాసిటీ కేసు పెడతాడట సిగ్గుండాలి కదా ఇలా ఉన్నారు బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు నేను అంటున్నది వాస్తవం అవును కాదో మీరే పబ్లిక్ పబ్లిక్ ఫోరం పెట్టండి జర్నలిస్టులు వస్తారు మీకు నిజాయితీ ఉంటే మీరే ఆ ప్రశ్నలు ఎదుర్కోండి మేము ఇలాంటి వార్తలను చూసి మేము మాట్లాడుతున్నాము మేము మాకు ప్రజలు వచ్చి ఇలా కబ్జా జరిగింది తల్లి అని వాళ్ళు బాధపడితే మేము మాట్లాడుతున్నాము ఒక జర్నలిస్టే వచ్చి మా దగ్గర డబ్బులు తీసుకున్నాడమ్మా ఒక ప్లాట్ ఇస్ ఒక ప్లాట్ ఇస్తానన్నాడు ఒక్క గజం కూడా ఇయ్యలేదు అని నా దగ్గరకు వచ్చి చెప్తేనే నేను మాట్లాడుతున్నాను ఇవన్నీ అవునో కాదో మీ నిజాయితీ ఉంటే పబ్లిక్ ఫోరం పెట్టండి ఎందుకు ఒక్కడు కూడా పెట్టట్లేదు ఒక్కడికైనా పెట్టే ధైర్యం ఉందా ఇంతవరకు ఒక్కడు కూడా ఆ మీ నియోజకవర్గంలోనే పెట్టండి మా ఇంట్లో పెట్టమనట్లేదు హైదరాబాద్లో పెట్టమనట్లేదు మీ నియోజకవర్గంలో పెట్టే ధైర్యం దమ్ము కూడా మీకు లేకపోతే మరి మీ నిజాయితీ నిజాయితీ అని ఎట్లా అవుతుంది మీరు డెఫినెట్గా అవినీతికి పాల్పడ్డారు మీరు డెఫినెట్గా అక్రమాలు చేస్తున్నారు మీరు డెఫినెట్గా కబ్జా కూరలు అయి ఉన్నారు మీ గురించి మీరు సమాధానం ఇచ్చుకోలేక నా మీద పడతారా పిచ్చి పిచ్చి కూతలు కూస్తారా మనుషులేనా మీరు
సిగ్గులేదు అన్నం కాదు తింటున్నది మైన్ వాజ్ జస్ట్ రెస్పాన్స్ ద వర్డ్ వాజ్ యాక్చువల్లీ యూస్డ్ అగెయిన్స్ట్ మీ ద వర్డ్ యూనక్ వాజ్ యూస్డ్ అగెయిన్స్ట్ మీ కాలింగ్ మీ అండ్ యూనక్ ద ఓన్లీ థింగ్ ఐ డిడ్ వాజ్ హౌ ఆమ్ ఐ ఏ యూనక్ యూ ఆర్ ద వన్ హూ డిడ్ నాట్ కీప్ ఎనీ ఆఫ్ ద ప్రామిసెస్ దట్ యూ మేడ్ టు ద పీపుల్ ఆఫ్ తెలంగాణ so if you cannot keep if you did not keep if you could not keep your promises then you are the eunuchs and not me is what i said you tell me as a woman what wrong did i do if come someone calls you that how would you react please tell me madam gatamlo kuda edite mi padayatra sambandhinchi prabhutvam ga edite police gani court gani konni anshal tho police undi permission ichindi ipudi rendu saarlu kuda adipindi dana ela chudu mem ekkada anshalnu atikraminchaledu నేను ఎక్కడా ప్రొవోకేటివ్గా మాట్లాడలేదు నా మాటలకు ఎవడూ ప్రొవోక్ అయ్యి ఆ ఎమ్మెల్యేల మీద కానీ ఆ ఎమ్మెల్యే భార్యల మీద కానీ ఎవడు ఎప్పుడు దాడి చెయ్యలేదు కదా చేస్తే మీరు చూపించండి వాళ్ళకు థ్రెట్ ఉంది అంటే మీరు చూపించండి దాడులు జరిగింది నా మీద కదా నేను ఎక్కడ ప్రొవోకేటివ్గా మాట్లాడాను అని అడుగుతున్నా నన్ను అన్న మాట గురించి కూడా నాకు సమాధానం చెప్పుకునే అవకాశమే లేదా ఇదేమన్నా తాలిబానా ఇదేమన్నా ఆఫ్ఘనిస్తానా వీళ్ళు తాలిబాన్లు గారా నా నే నా గురించి అన్న మాటకు మాత్రమే కదా నేను సమాధానం చెప్పుకున్నా నన్ను ఒక సికండి అంటే నువ్వు సూర్పనక నేను అన్నానా నేను అనలేనా నాకు నోరు లేదా నాకు సంస్కారం ఉంది కాబట్టి కదా నేను అనలేదు నాకు సంబంధం లేదు కులాలతో మతాలతో నాకు సంబంధం లేదు ఆ ఎమ్మెల్యేలు చేస్తున్న అవినీతి గురించి నేను మాట్లాడాను శంకర్ నాయక్ అనే వ్యక్తి భయంకరమైన వ్యక్తి భయంకరమైన అవినీతి చేస్తున్నాడు మీరే చూశారు కదా ఒక బాటల్ సారా పట్టుకొని ఎలా దాగిస్తున్నాడు ఆయన కబ్జాలు చేయడం గాక ఆయన భార్య కూడా ఏ వన్గా ఉంది గిరిజనుల భూమి కబ్జా చేసిన దాంట్లో అసలు అది నోరా డ్రైనేజా నేను ఉన్న టెంట్ ని కూడా ఇంకా కూలిపోతుంది అన్నట్టుగా నన్ను బెదిరించే ధోరణిలో కూడా వ్యవహరించారు బిఆర్ఎస్ పార్టీ గూండాలు అసలు వీళ్ళు మనుషుల జాబితా లేకి రారు ఇంగ్లీష్ ఇప్పక్ ఉన్నాయమ్మా దట్ సైడ్ సో వాట్ హ్యాపెన్ టుడే ఇస్ దట్ ద బిఆర్ఎస్ గుండాస్ వన్స్ అగైన్ ప్లేట్ ద సేమ్ ప్లాయ్ జస్ట్ లైక్ దే అటాక్ట్ మీ నర్సంపేట్ బర్న్ట్ మై బస్ కాస్ట్ అ హ్యావక్ హిట్ అవర్ పీపుల్ డిస్ట్రాయిడ్ అవర్ వెహికల్స్ క్రియేటెడ్ అ లా అండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లమ్ అరెస్టెడ్ మీ అండ్ బాట్ టు హైదరాబాద్ the same thing repeated today except that it was geographically a different location i don't see any difference at all the same thing happened because a law and order problem was deliberately created by the brs party gundas again the flexis were burnt again the tires were burnt again my ambulance was destroyed my escort was vehicle was destroyed hundreds of brs gundas were bought in by the MLA's wife herself being on the scene. And this law and order problem was created by them. And then the blame was put on me. And then I was arrested again and brought to Hyderabad. The whole reason all this happened is that KCR is actually afraid of, y- of YSR Telangana party. KCR fears Sharmila. 
that is the only reason KCR has been trying to foil this Pada Yatra since we crossed the 3000 milestone. I need to mention here about the insults that were hurled at me by this MLA Shankar Nayak and his goons. This own Shankar Nayak, apart from the other BRS party calling, other, calling me other names, like one guy called me Sali, another guy called me um, um, someone who does vratas on a Tuesday, another lady itself called me Shikandi and this MLA calls me a eunuch. So I, as a woman, don't I have the fundamental right to react to that? Don't I have the freedom of speech to react, to say anything to, to that? And the only thing I asked was, if I am a eunuch, then what are you? You did not keep one promise made to the people of Telangana. Loan waivers was your promise. Interest fee loans to women was your promise. Jobs per house was your promise. A household for a house for every poor family was your promise. Pensions at the age of 57 was your promise. This KCR's government was not able to fulfill one promise it gave to the people of Telangana. And if we were not, if you were not able to fulfill one promise, how are you not the eunuchs? Is what I question. And for that, an SCST atrocity case is filed upon me. How fair is this? There is no respect for women in Telangana. All the women should rise up against this insults hurled at a woman who is today standing for the rights of the people of Telangana, who is today fighting in the hot sun on a Pada Yatra, 3,800 kilometers I have completed, fighting for the cause of the people. And this is the reward I get. All the insults, all the time. Ma'am, last time in Narsampeta also, after Narsampeta incident, you've seen how you had to approach the High Court again and start all over again with your Pada Yatra. Now, likely your Pada Yatra has been put on stop as well. What is going to be your next move of action? What do you want to say to KCR? I want to say to KCR that he is the dictator. He is a tyrant. There is no Indian constitution in, Indi in Telanga. There is only the KCR's constitution. This place is the Afghanistan of India. Telangana is the Afghanistan of India and KCR is its Taliban. That's what this is. That's what is happening in the state of Telangana. So as usual, KCR doesn't understand democratic language. So I probably will have to approach the court again. We'll have to get a fresh permission again in order for this thick-minded KCR to understand what the court Before is Before you started your Padhyatra, now you are approached, uh, you know, asked for a meeting with the governor, Dr. Kamala Sesondrajan. Do you think this will, you know, validate for you to yet again ask for a meeting with the Why governor? not? Thank you. Yes, maybe I will meet the governor, maybe I will meet somebody even higher up. Yes.